ஹாய் வெல்கம் டு டேட்டா இன்ஜினியரிங் ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ எடுத்த இந்த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஓகே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் லே ஆஃப் வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க லைக் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் அரௌண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் வந்து லே ஆஃப் நடந்திருக்கு அண்ட் ஹவு மார்க்கெட் இஸ் ப்ரொஜெக்டிங் இட் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ ரைட் ஸோ இது ஒரு சீரியஸான டிஸ்கஷன் நிறைய எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ரெஷர்ஸ் காலேஜில் இருந்து இப்போ தான் காலேஜ் முடிச்சு வர்றீங்க இல்லை உங்கள் இயர் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லைங்களா ஒன் இயர் டூ இயர் இல்லை த்ரீ இயர் ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு பெரிய பயத்தை உருவாக்குது ஓகே லே ஆஃப்ஸ் ரைட் ஸோ பிஃபோர் ஈவன் வி கெட் இன் டு இட் இந்த லே ஆஃப் எதனால் நடந்தது என்ன ஃபேக்ட் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பேசலாம் அண்ட் தென் ஜென்ரல் மார்க்கெட்லேயும் இந்த லே ஆஃப் ஏஐ இதோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்குங்கிறதையும் பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் திங் லே ஆஃப் இஸ் சம்திங் நாட் நியூ லே ஆஃப் அப்படிங்கிறது வேலை விட்டு தூக்குறதுங்கிறது நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்கு புதுசு கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இயர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட்ஸ்லேருந்தே நடந்துட்டுருக்கிற ஒரு விஷயந்தான் ரைட் ஸோ ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம்லேயும் ஒவ்வொரு லே ஆஃப் ஃபோன் நடக்கிறப்போ மார்க்கெட் நீட் அ ரீசன் ரைட் அதுக்கு ஒரு ரீசன் கொண்டு வரணும் ரைட் இப்போது இந்த லே ஆஃப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரேர் அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நடக்கும் நடக்காமலாம் இல்லை பட் இட் 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 ஹேப்பன்ஸ் லைக் இப்போல்லாம் தான் ஒரு ஒன் இயர் ஒன்ஸ் நடக்குது முதல்லாம் வந்து டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆகும் பட் ஸ்டில் இட்ஸ் வெரி ரேர் பட் யாருக்கு இது ரொம்ப காமன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்க்கு நீங்கள் என்ன ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனிஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க லே ஆஃப் வந்து அவங்களுக்கு காமன் ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு எம்ப்ளாய்ட்டை வேணாலும் போய் கேளுங்க அவங்களுக்கு இது ஒரு காமனாக இருக்கும் அவங்க ஜாயின் பண்ணும்பொழுதே அவங்க மைண்டில் இருக்கும் எனக்காக வேணாலும் நம்மளை வந்து லே ஆஃப் பண்ணுவாங்க குயிக்காக லே ஆஃப் என்ன ப்ராசஸ் அது எப்படி அந்த லே ஆஃப் நடக்குதுங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் வந்து என்னென்னா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஒரு டீஷர்ட் கடை வச்சிருக்கீங்க இல்லை ஒரு ஃபுட் பிஸ்னஸ் வச்சிருக்கீங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் வச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த மாதிரி உங்களை நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க பஸ் லே ஆஃப் குயிக்காக எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஒரு கம்பெனிக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஓ சிடிஓ எம்ப்ளாயிஸ் எவ்வளோ முக்கியமோ இன்வெஸ்டர்ஸும் அந்த அளவுக்கு முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா லைவ் ப்ராஜெக்டாக தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னா கிடையாது சில இன்னோவேஷன் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் சில இன்குபேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லை இன்னொரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தேவைப்படுற ப்ராஜெக்ட்ஸை இப்போ உட்காந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இதுக்கெல்லாம் ஃபண்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஒவ்வொரு டீமோட மேனேஜர் மேனேஜருக்கு மேலே இருக்கிற டேரக்டர்ஸ் வந்து சிடிஓ கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ண போகிறோம் எங்களுக்கு ஒரு ஃபண்டிங் கொடுங்கன்னா அவங்க கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா இது எப்படி ஸ்டார்ட் அப் போய் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் விசின்னு சொல்லுவாங்க விசிட்ட போய் கேட்பாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்குள்ள சிடிஓட்ட போய் கேட்பாங்க ஸோ சிடிஓ இருந்துக்கிட்டு சரி நான் தர்றேன் இந்த வருஷம் நல்லா இருக்குது மார்க்கெட்னா ஓகே கொடுக்குறேன் இந்த உனக்கு ஒரு ஒன் மில்லியன் டாலர் உனக்கு ஒரு ஹாஃப் அ மில்லியன் டாலர் வச்சுக்கோ ஸோ உடனே அவங்க வந்து ஹைரிங் போடுவாங்க ஹைரிங் எல்லாமே நடக்கும் நீங்கள் பார்க்குற எல்லா ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்லேயும் ஹைரிங் நடக்குதுன்னா ஓகே ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் உள்ளே போனால் தான் தெரியும் அந்த ப்ராஜெக்ட் லைவாக இல்லை ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ப்ராஜெக்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிப்பிக்கல் ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு இன்ஃப்ளேஷன் வருது இல்லை வந்து ஒரு ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்னா இப்போ ஃபண்டிங் பத்தாம இருக்கிறப்போ அந்த கம்பெனிஸ் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆகட்டும் அந்த கம்பெனியோட இன்வெஸ்டர்ஸ் அந்த கம்பெனிஸோட டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லைவ் எதெல்லாம் நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு பவர் கொடுத்துட்டு இருக்கோ அந்த ப்ராஜெக்டை மட்டும் வச்சுட்டு எதெல்லாம் பவர் கொடுக்கலையோ ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ப்ராஜெக்ட் இல்லை டூப்ளிகேட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களே அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஸ்டாப் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து லே ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க ஃபஸ்ட் ட்ரை பண்ணுவாங்க தே வில் சி இவங்களை வேற எங்கேயாவது ஃபிட்டின்லாம் பண்ண முடியுமா எங்கெல்லாம் நமக்கு ஆள் தேவையோ அங்கெல்லாம் வச்சுட்டு மீடியம் வந்து லே ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த லே ஆஃப்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஏன்னா நான் எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா நான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் தான் நான் உசுரை கொடுத்து வளர்ச்சேன் என்ன லே ஆஃப் பண்ணிட்டாங்களே சி திஸ் இஸ் ஆஃப் த லே ஆஃப் ஒர்க் சி அவங்க வந்து ஒரு டீமாக தான் பார்ப்பாங்க ஒரு ஆர்காக தான் பார்ப்பாங்க இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டே வேணாம் அப
ஓகே வி ஆர் இன் அ ரெவல்யூஷன் ஒவ்வொரு ரெவல்யூஷன்லேயும் ஒரு கிராஃப் கீழே போயிட்டு திரும்ப மேலே ஏறும் அதாவது எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்கிற சில ஜாபு போக தான் ஆரம்பிக்கும் ஆனால் புதுசாக சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் ஆனால் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் புதுசாக வந்துட்டுருக்கு ஏ இல்லை பட் ஸ்டில் அது ஒரு 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 ப்ராப்பரான ஒரு ஷேப்புக்கு இன்னும் வரலை ஓகே ஸோ இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் லே ஆஃப் வந்து நான் உட்காந்து ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தேன் சரி எதனால் இப்படி நடக்குது அப்படின்ட்டு உட்காந்து ஐ ஸ்டார்ட் ரிசர்ச் ஸோ அவங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட்டை மட்டும் நினைக்காதீங்க மைக்ரோசாஃப்ட் அக்வயர் பண்ண கம்பெனியான எக்ஸ்பாக்ஸ் லிங்கன் ஓப்பன் ஏஐ கிட்டப் ஸோ இது எல்லாம் வந்து அவங்க கம்பெனி ஸோ லே ஆஃப் வந்து இந்த எல்லா கம்பெனிலையும் தான் நடந்திருக்கு நாட் ஜஸ்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் அண்ட் இந்த ஆறாயிரம் பேரோட பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூம்பர்க்ஸோட ரிப்போர்ட்டில் சொல்கிறாங்க பிகாஸ் எங்கேயும் பெருசாக அஃபிஷியலாக வரல பட் ப்ளூம்பர்கில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் டேட்டா இன்ஜினியர்ஸ் ஏஐ இன்ஜினியர்ஸும் இருக்காங்க பட் நாட் ஜஸ்ட் தட் ஹெச்ஆர்ஸ் சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் இங்கிருந்துமே லே ஆஃப் நடந்திருக்கு ஸோ ஓகே நீங்கள் வந்து ஆன் தி ஹோலாக உடனே மைக்ரோசாஃப்ட்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி சில போஸ்டெல்லாம் வந்து வைரல் ஆச்சு ஒரு ஏஐ டேரக்டரே தூக்கிட்டாங்க ரைட் ஒரு ஏஐ மிஷின் லேர்னிங் டெவலப்பரையே தூக்கிட்டாங்க அவங்களோட ட்விட்டர்லாம் ரொம்ப வந்து வைரல் ஆச்சு எஸ்பெஷலி அந்த ரெண்டு ட்விட்டரில் அந்த ரெண்டு ட்வீட்ஸ் நான் பார்த்ததில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒருத்தர் வந்து இருபது வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு மைக்ரோசாஃப்டில் ரைட் ஒரு இருபது வருஷம் ஒர்க் பண்ணவரை லே ஆஃப் பண்ணது அப்படிங்கிறது ஓகே ஹியர் யாருக்கும் லே ஆஃப்ங்கிறது ஆகக்கூடாது ஓகே நான் பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த ட்விட்டை படித்து மார்க்கெட் இண்டஸ்ட்ரி இந்த நியூஸ் சேனல்ஸ் இல்லை நிறைய லிங்க் இன் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இருபது வருஷம் ஒர்க் பண்ண ஏ டெவலப்பரையே தூக்கிட்டாங்க அப்போ இன்னைக்கு நேற்று சேர்ந்தவன்லாம் ஏமாத்திரம் ஏ எல்லாருதையும் சாப்பிடுது ஏ எல்லார் ஜாபும் போகுது அப்படின்னா இருபது வருஷம் ஒருத்தர் மைக்ரோசாஃப்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் இப்போ எப்படி இருக்குங்கிறத பாருங்க ஒரு கம்பெனியாக இருபது வருஷமாக இவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு இவர் எதுக்கு தேவை அப்படின்றது மாதிரி தூக்கி இருக்கலாம் ரைட் ஸோ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் நம்ம பார்க்குறப்போ அது அது மாதிரியே தான் தெரியும் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் லைஃப் யூ சாய் இட் இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் அவங்க அவங்களோட அந்த நாங்கள் வெளில வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்கிறாங்க பட் அவங்க மாடுலேஷன் என்னங்கிறது அவங்கள்ட்ட பேசாத வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது பட் இதை நிறையா பேர் எப்படி மாடுலேட் பண்ணுறாங்கன்னா இருபது வருஷம் பாவம் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்காரு அவங்கள ஜஸ்ட் லைக் தட் லே ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க ரைட் ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு தெர் வில் பி லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ ஸ்டாக்ஸ் கிடைக்கும் லைக் யூ வில் கெட்ஸ் குட் சேலரி பிராண்டு பிராண்ட் வேல்யூ இருக்கும் நான் மைக்ரோசாஃப்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் கூகுளில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஐ கேன் ஐ கேன் ஜஸ்ட் சே மை பிராண்ட் ஸோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் தென் எல்லா ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிலும் லே ஆஃப் நடக்குது அப்படின்னா லே ஆஃப் நடந்ததுலேருந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சேலரி சம்டைம்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ் சேலரிஸும் அவங்களுக்கு அந்த மந்தே கொடுத்து அவங்களை அனுப்பிடுவாங்க இட்ஸ் அ ஹியூஜ் அமௌண்ட் இப்போ ஒரு பத்து லட்ச ரூபா எனக்கு கொடுத்துட்டு தேர் ஆஸ்கிங் மீ டு லீவ் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் என்னால் புது வேலை வாங்கிக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த பத்து லட்ச ரூபா அங்கே எனக்கு மிச்சம் தான் ஃபஸ்ட் கேஸ் நாலு மாதம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா டைமும் எல்லா இடத்துலையும் லே ஆஃப் நடக்கும் ஸோ ஒரு விஷயம் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் இங்கே லே ஆஃப் நடக்குது அப்படின்னா என்னால் புது வேலைக்கு போகக்கூடிய அந்த டேலண்ட்டை மட்டும்தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும் த லேர்னிங் கேப்பபிலிட்டி இது ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஓகே பட் ஃப்ரெஷராக வரவங்க இந்த லே ஆஃப் இந்த ஏஐ இதை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேணான்றதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ விஷயங்களையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த ரெண்டு பேர் போட்ட ட்விட்டர் ஏஐ டேரக்டரையே தூக்கிட்டாங்க இல்லை இவர் சொன்ன மாதிரி இன்னொருத்தர் இருபது வருஷம் நான் ஒர்க் பண்ணி தூக்கிட்டாங்கிறது ரொம்ப பெருசாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரைட் பிகாஸ் அதை ஆங்கிலேயே மாற்றி விட்டுட்டாங்க ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக மைக்ரோசாஃப்ட் இது பண்ணதுக்கான ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து இந்த வருஷம் எண்பது பில்லியன் அதாவது ஆலன் மஸ்க்கு ட்விட்டரை நாற்பது பில்லியனுக்கு தான் வாங்கினார் ரெண்டு ட்விட்டர் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை மைக்ரோசாஃப்ட் ஏஐயில் போட போகிறாங்க அவங்க இது வந்து ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட் மாதிரி நினச்சிக்கோங்களேன் அதாவது ப்ராஃபிட்டாக இருக்கிற ஒரு மார்க்கெட்டில் நான் என் காசை போடுறதுக்காக நியூட்ரலாக இருக்கிற மார்க்கெட்டில் இருக்கிற என் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் விற்கிறேன் அதாவது அங்கேருந்து நிறைய பேர் லே ஆஃப் பண்ணுறேன் நிறையா காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணுறேன் அந்த நான் அந்த காஸ்ட் எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்போது காஸ்ட் கட்டிங் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பில்டிங் கம்பெனி ஆர்
இப்ப எல்லாரும் நீங்க வந்து தங்கம் வாங்குவீங்களா சில்வர் வாங்குவீங்களா இப்ப தங்கம் எப்படி ஏறிக்கிட்டு இருக்கு அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சில்வர் இருந்தா கூட அதை வித்துட்டு தங்கத்துல போடுவீங்க இல்லைங்களா அதுதான் அங்க நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் இல்லை ஈவன் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் அவங்களோட ஏஐயோட விஷயங்களை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ எல்லா கண்ட்ரியும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே அவ்வளோ பஞ்சமாக இருப்பாங்க மக்கள் ஆனால் டிஃபென்ஸில் கொண்டு போய் அவ்வளோ டாலர்ஸை போடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் நடக்கும் ரே அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வரும்பொழுது அவங்க அதில் சில இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சில விஷயங்களை நடக்குதுன்னு காமிக்கலைன்னா அந்த கம்பெனிஸ்க்கு வந்து அவங்களோட ஷேர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக்ஸ் குறைஞ்சிடும் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் அவங்க வந்து கியூ ஒன் கியூ டூ குவார்ட்டர் ஒன் குவார்ட்டர் டூ ரிலீஸ் நோட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு சிஇஓவும் கொடுப்பாங்க அந்த டைம் எல்லாம் அவங்களோட ஸ்டாக்ஸை பாருங்களேன் இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக எந்தெந்த கம்பெனி சிஇஓஸ் எல்லாம் அவங்களோட குவார்ட்டர் ஒன் குவார்ட்டர் டூ குவார்ட்டர் த்ரீயில் ஏஐ பற்றி பேசலையோ அவங்க ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிது யாரெல்லாம் பேசினாங்களோ அவங்க ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ஏறிச்சு இதை நோட் பண்ணுங்கள் சரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபீட்டுக்கு மேலே உட்காந்து பேசுனீங்கன்னா இவ் நம்ம உட்காந்து பார்த்தோம்னா இது இது எல்லாம் எதுக்கு நடக்குதுன்னு புரியும் சரி இது இது எல்லாமே நீ எதுக்கு இப்போ இவ்வளோ சொல்லிட்டு இருக்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற ஃபியரை போக்குறதுக்கு தான் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஃப்ளூயன்ஸில் ஆரம்பித்து இங்கே நம்ம லோக்கலில் தமிழ் இன்ஃப்ளூயன்சர் மோக்கொண்டும் ஈவன் எஜுடேக்கில் இருக்கிற நிறையா பேரும் ஏஐ வந்துருச்சு ஏஐ வந்துருச்சு வேலை போயிடுச்சு உங்களுக்கு வேலை இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு பேனிக்கை கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணுற எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐடி ஆல்ட்டிங்கு கேட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இவ்வளோ பேனிக் இருக்காது பட் ஃப்ரெஷர்ஸுக்கு இருக்குது புதுசாக ஐடிக்குள்ளே வந்தவங்களுக்கு நிறையவே இருக்குது ஓகே ஸோ பேனிக் ஆகாதீங்க தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நான் பைதான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் பவர் பிஐ படிச்சுட்டு இருந்தேன் சீக்கல் படிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ இந்த நியூஸெல்லாம் பார்த்தா நம்ம எதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வருது சி எல்லாமே வந்து ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நம்மளோட டோட்டல் எக்கனாமிக் லைஃப் சைக்கிள் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஒரு கம்பெனிக்காரன் இப்போது நீங்கள் ஆலன் மஸ்கே எடுத்துக்கோங்க டிரைவரில் ஸ்கார் எல்லாம் விற்கிறான் அவனுக்கு அதுதான் மெயின் பிஸ்னஸ் அதை வாங்குறதுக்கு மக்கள்கிட்ட காசு இருந்தால் தானே அவனுக்கு அது பிஸ்னஸ் ரைட் அதை வாங்குறதுக்கு மக்கள்கிட்ட காசு எப்படி வரும் அவன் போய் ஒரு இடத்துல வேலை செய்யணும் இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல ஏஐ வந்துருச்சுன்னா இவன் அங்கே வேலை செய்ய போகிறது இல்லை அப்போ அவன் அது யார் கார் அந்த காரை விற்பான் ஸோ இது நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு சின்ன கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஆள் ஒரு யூடியூப் வச்சிருக்கிற ஆள் எனக்கே இது தெரியுதுன்னா அவனுக்கு அது தெரியாதுன்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா தே நோஸ் வெரி வெல் ஜஸ்ட் லைக் தட் அவங்க இதை கொலாப்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க சி ஏஐ ஆட்டோமேஷன் இதெல்லாம் மார்க்கெட்டுக்கு புதுசு இல்லைங்க மிட் ஆஃப் நைன்டீஸ்லேயே வந்து இதெல்லாம் வந்தாச்சு நீங்கள் போய் ஜஸ்ட் கூகுள் பண்ணுங்கள் இதில் சேட் ஜிபிட்டிட்ட போய் கேளுங்க ஏஐ இஸ் நாட் சம்திங் நியூ ஓகே இட்ஸ் ஆல் மீன் தேர் ரொம்ப நாளாகவே இருந்துட்டுருக்கு பட் இதுக்கான பேனிக் வந்து நிறையா கிரியேட் ஆகுது சி நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ பேனிக் ஆகுறீங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ அந்த மார்க்கெட் வந்து ரைஸ் ஆகும் அந்த மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஆகும் இது கம்பெனிஸ்னு கிடையாது கம்பெனிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராடக்ட் செல் பண்ணுறவங்க ஈவன் ஒரு ஃபோன் இன்றைக்கி வந்து கேமராவில் ஏஐ இருக்குன்னு விற்கிறான் அதனாலேயே அது ரெண்டாயிரம் ரூபா ஜாஸ்தி ஒரு ஒரு ஹெட்செட்டில் ஏஐ இருக்குங்கிறான் வண்டி வாங்க போனால் அதில் ஏஐ இருக்குங்கிறான் ஏ சீரியஸ் அவட நிஜமாகவே வண்டி இருக்கு வண்டியில் ஏஐ இருக்கா சொல்லு பார்ப்போம் அப்படின்னு நான் ரை எல்லாத்துலேயும் அது இருக்குங்கிறான் எஜுடெக் எஜுடெக் பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் டூயிங் அ ஒஸ்ட்டு ஃபியர் தே ஆர் கிரியேட்டிங் ஜஸ்ட் வித் த வேர்ட் ஆஃப் ஏஐ ஸோ லே ஆஃபையும் ஏஐயும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க கனெக்ட் பண்ணலனாலும் எல்லோரும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க லிங்க்டின்ல ஊறுபட்ட பேர் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ டோன்ட் ட்ரஸ்ட் பிளைண்ட்லி ஓகேங்களா அவன் ஒரு லீடிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸராக இருந்தாலுமே பரவாயில்ல ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு லே ஆஃப்னு வருது அப்படின்னா போய் சர்ச் பண்ணுங்கள் சி ஐ டிட் அ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் ஜஸ்ட் லைக் தட் மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக போட்ட மாட்டாங்க இதனால தான் பண்ணேன் இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆளுக இந்த ரேஞ்சில் தான் தூக்குனெல்லாம் அவன் சொல்ல மாட்டாங்க ஜஸ்ட் கெட் அண்ட் டு வெயிட் பாருங்கள் எவ்வளோ இம்பாக்ட் ஆச்சு அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வெதர் அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் அந்த கம்பெனி அதுக்கப்புறம் பண்ணிச்சு இல்லை ஜென்ரலாக ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் எப்படி ஒரு லே ஆஃபோட ப்ராசஸ் நடக்கும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ டோன்ட் பிளைண்ட்லி பிலீவ் எவ்ரி திங் வாட் தே ஆர் சேங் ஓகே ஸோ நான் வந்து நிறைய டெக்னிக்கல் உங்களுக்கு சொன்னேன் நிறைய ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஃப்ரம் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ரெண்டு சைடும் நம்ம பார்க்கணும் ரைட் ஸோ ரெண்டு சைடுன்னு சொன்னால் இன்வெஸ்டர்ஸ் கம்பெனி மக்கள்
ரைட் ஸோ தட் இஸ் வாட் மை கெஸ் அண்ட் ஐம் ஹாப்பி அது அதை நான் சொன்னது நிஜமாகவே ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னு ஸோ அந்த வீடியோவோட பழைய லிங்க் வீடியோவையும் நான் போடுறேன் ஜஸ்ட் அதையும் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் என்னோட சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் தமிழில் போட்டுட்டு இருக்கேன் பிக் டேட்டா இன்ஜினியரிங் மாஸ்டர் கோர்ஸ் லைக் ஃபார் செவன்டீன் ஹவர்ஸ் பைத்தான் மாஸ்டர் கோர்ஸ் ஃபார் டுவெல் ஹவர்ஸ் அண்ட் தென் சீக்வல் மாஸ்டர் கோர்ஸ் ஃபார் நைன் ப்ளஸ் ஹவர்ஸ்னு லைக் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் க்ளவுட் அப்படின்னு நிறையா போட்டுட்டு இருக்கேன் எல்லாமே தமிழ் தான் போய் பாருங்கள் அண்ட் லிங்க்டின்லேயும் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்லேய